Peki hazırsanız başlayalım madem. 93'müş. Soruyu çözelim arkadaşlar. Hocam eğer ki daha önce çözmüş isek bir daha çözelim arkadaşlar. Daha önce çözmüşsek bir daha çözelim. Sıfırdan çözüyormuşçasına çözelim. Evet yani uzun bir soru ama aynı zamanda konuyu öğreten bir soru. O yüzden hocam biraz çözün yani acele etmeyin. Sıfırdan çözün arkadaşlar. Aynen öyle. Bulmaca gibi hakkıda. Şimdi hocam. Bir de beraber çözelim. Ömer, Enes, Ramazan, Kasım, Sinan adlı arkadaşlarımız var. Ee, bunlar akşam namazını kılmak için camiye gidiyorlar. Ömer ve Enes abdesti olduklarından akşam namazlarının farzını kılmak üzere imama uyuyorlar. Hocam burada Ömer ve Enes'in durumu nedir? Ömer ve Enes'in durumu nedir? Ömer ve Enes'in durumu nedir hocam burada? Beraber imama uyumuşlar. Ömer ve Enes'in durumu müdriktir arkadaşlar. Doğru mu? Peki. Ee, Ramazan, Kasım, Sinan abdesti olmadıkları için önce abdest alırlar. Abdestlerini aldıktan sonra Ramazan birinci rekatta kıraat okunurken... Şimdi Ramazan birinci rekatta kıraat okunurken imama yetişmiş. Ne olur? Ramazan'ın durumu? Cevap. Ramazan da müdrik. Neden? Çünkü kıraatte imama yetişmiş kıraat okunurken, icra edilirken. Daha sonra e, Kasım birinci rükutun e, birinci rekatın rükusunda imama yetişir. Bak Kasım birinci rekatın rükusunda imama yetişmiş. Böyle bir durumda Kasım rükuda yetiştiği için mesbuktur değil mi? Kasım e, rükuda imama yetiştiği için mesbuktur. Doğru mu? Yanlış çünkü Kasım rükuda yetiştiği için o da müdriktir. Evet rükün dahil olması gerekir. Doğru. Peki e, devam edelim. Sinan e, ise ancak ikinci rekatın secdesinde imama yetişmiştir. Sinan ikinci rekatta yetişmiş ise birinci rekatı kaçırmıştır. Anlamına gelmiyor mu? Evet. Dolayısıyla Sinan müdrik değil mesbuktur. Mesbuktur. Devam. Şu ana kadar bir şey yok arkadaşlar. Devam ediyoruz. De diyor ki imam üçüncü rekat için ayağa kalktığında Enes'in abdesti bozulur ve namazdan çıkmak durumunda kalır. Enes'in duru abdesti ne oldu şimdi? Bozuldu. Böyle bir durumda Enes nedir? Lahiktir. Ama bak burada Enes lahiktir dedi. Burada ise Enes müdriktir dedi. Hangisini baz almam gerekiyor? Tabii ki en sondakini baz almam gerekiyor. Buradaki hocam iptal oğlu. Şimdi Ömer müdrik, Ramazan müdrik, Kasım müdrik, Sinan mesbuk, Enes lahik. Bakıyorum Ramazan müdriktir. Doğru. Hangisi yanlıştır? Sinan mesbuktur. Bakıyorum Sinan mesbuktur. Doğru. Enes lahiktir. En sondakini baz alıyorum. İlk baştakini baz almıyorum. Çünkü daha sonra abdesti bozuldu. Doğru. Ömer müdriktir. Ömer'e bakıyorum. Ömer en başta müdriktir. Doğru. Ve geriye ne kaldı? Kasım kaldı. Kasım mesbuktur. Yanlış. Nasıl? Kasım mesbuk değil. Müdrik olması gerekir. Çünkü kıraat okunurken imama yetişti. Birinci regatı rukusunda. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacaktır. Hocam bunu da şu şekilde kodlayın kısaca. Şöyle e, birinci rekat, ikinci rekat, üçüncü rekat, dördüncü rekat. Şimdi dışarıdan biri geldi imamla birlikte namaz kılıyorlar. Bu birinci rekat, ikinci, üçüncü, dördüncü öğle namazını farz olsun mesela. Eğer ki birinci rekatın rükusuna yetişirse, üç defa Subhan Hazim derse o adam e, ne etmiştir? O adam birinci rekatı imamla birlikte kılmıştır. Eğer ki birinci rekatı baştan sona kadar imamla kılmışsa müdriktir. Ama birinci rekatı kaçırdı, 
geri kalan dişleri herhangi bir yerde gelir imama yetişirse mesbuk olur. Ama daha önce imamla başlar e, namaz bitmeden çıkarsa da lahik olur. Kısaca bu. Buradaki önemli olan şey rüküye yetişmektir. Hangi rekatı kaçırdıysan onu daha sonra tamamlaman gerekiyor. Artı bir olarak tamamlaman gerekiyor. İkiyi kaçırdıysan iki rekat kılman gerekiyor. Üçü kaçırdıysan e, üç rekat kılman gerekiyor. Kaç tane e, rekat mesajları derken hocam anlamadım. Mesajları derken Hocam kısaca iyi tekrarlayayım. Çok üstüne dur durmamamız lazım. Çünkü çok soru var. Müdürlük tamamen imamı e, namazı imamla birlikte kılandır. İlk rekatta eğer yetişmişse, üç defa rükuda subhanel azim demişse, diğer rekatları da imamla birlikte kılmışsa <gülüyor> bu müdriktir. Namazı tamamen imamla kılan. Yani her dört rekatta da e, rüküya yetişmiş. Müdriktir. Her dört rekatın rükusunda imama yetişmişse, üç defa subhanel azim dediyse bu müdriktir. Mesbuk nedir? Ee, en az birinci rekete kaçırandır. Mesela biri kaçırdı artık birinci rekat bittiği için daha sonra artı bir rekat kılması gerekiyor. İlk rekete kaçırdığı için. Dolayısıyla bir rekat kaçtıysa artı bir kılması gerekir ve bunlar da mesbuktur. Yani sonradan tabi olana mesbuk diyoruz. Sonradan tabi olan isterse bu ikinci rekat olsun, isterse üç olsun, isterse dört olsun. Adam mesela imam selam vermeden önce geldi, yetişti. Böyle bir durumda selam vermeden önce oturduysa mesbuktur. Önemli olan e, imamın selam vermeden önce gelip yetiştiyse mesbuktur bu. E, lahik ise önce imamla birlikte başlar. Daha sonra imamdan hocam e, ne olur? E, abdesti bozulur. Çıkar. Işte abdestini alır. Geri gelir hocam. Devam eder. Eksik kalan rekatları da kendisi tamamlar. Bu şekilde olması gerekiyor. <gülüyor> evet hocam. Hangi rekatın rükusuna yetişmedi? Yetişmezse yetişmesin. Fark etme. İster bir, ister iki, ister üç, ister dört. Herhangi birini kaçırdıysa sonradan geldiyse ama mesbuktur. En az bir rekatı kaçırmıştır. Hocam arkadaşlar daha önce kitaptan herhalde çözmüşler. Hızlı cevaplar ama ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Hızlı çözmeyin arkadaşlar. Hızlı çözmeyin. Çakın hatalar da gelmeye başladı. Hocam şunu e, ifade edeyim. Burada hı, cevabı hızlı yazmak e, size bir şey kazandırmaz. Aa, ben burada mesela isimlere bakmıyorum. Tek tek aa, işte mesela Ahmet hocam işte E demiş. Mert hocam E demiş. Şimdi de şeye bakmıyorum çünkü çok fazla mesaj geliyor. E, burada aynen sanki sınavdaymışçasına çözün. Sıfırdan çözün. Daha önce çözmüşseniz hocam yine çözün. Sonuçta fıkıh ile alakalı derse un hani unutuluyor yani. Bu yüzden sıfırdan çözün. Yavaş çözün. Önemli olan burada hata etmeden konuyu anlamak yani. Yoksa birden e, cevaplamak değil arkadaşlar. Daha önce çözülmüşse bir daha çözün. Bakın bu soruda çok fazla hata geldi arkadaşlar. Çok fazla hata geldi. Bakalım. Yukarıdaki öncüllerden hangileri Hanefi mezhebinin bu konudaki görüşlerinden biri değildir? Aynen. E, ek puan yok yani burada. <gülüyor> Namaz kılarken kişinin gülmesi durumunda abdest ve namazın bozulup bozulmayacağı alakalı mezhepler arasında farklı hükümler verilmesine sebep olmuştur. Burada Hanefi mezhebini sormuş. Hanefi mezhebine göre, göre bakalım. Hocam kişi namaz kılarken 1. Namaz kılan kimsenin kendisinin duyabileceği kadar gülmesiyle yalnızca namazı bozulur. Doğru mu? Doğru. Hocam sen namaz kılıyorsun ve güldün. Bu gülmen bir başkasına e, bu gülmeni bir başkası duymadı. Sadece sen duydun. Böyle bir du durumda sadece namaz bozulur. Abdest bozulmaz. Unutma. Bu doğru. 2. Kişinin kendinin ya da yakınındakinin işit işitemi işitmeyeceği şekilde gülümsememesi namazı da abdesti bozmaz. Yani e, tebessüm etmiş burada. Diyor ki tebessüm etti. Bu tebessümle ne kendisi bunu duydu ne de yanındaki arkadaş duydu. Böyle bir durumda namaz da bozulmaz, abdest de bozulmaz. Mesela bazen işte olabilir çocuk geliyor önümüze veya annemiz bir şey diyor hafif böyle namazdayken e, istemsizce te tebessüm edebiliyoruz. Gülmen bir başkasına gitmedi, kendin duymadı. Böyle bir durumda abdest de bozulmaz, namaz da 
bozulmaz. Çok dikkatli okumak gerekiyor. 3. Namazdayken yanındakilerin duyabileceği şekilde sesli olarak gülmek hem abdesti hem de namazı bu bozar. Eğer ki sen güldüğünde yanındaki adam bu gülmeni duyarsa hem abdestin bozulur hem de namazın bozulur. Bu da doğru. Dolayısıyla 1, 2, 3 şıkları doğru olması gerekir arkadaşlar. Çoğu arkadaş bunu biliyor. Ee, hadi bunu da bildi ama bunu burada hata etti. Burada dikkat edin. Eğer kişi bu Diyanet'in fetvası aynı zamanda. Diyanet'in kendi fetvasından aldı bu soruyu. Yani soruya çevirdim. Sadece kendisi duyarsa e, gülerse, kendisi duyarsa namaz bozulur, abdest bozulmaz. Çok önemli, istisnai bir nottur hocam bu. Hocam şu an ikinci soruda. İkinci soruyu zaten yeni bitirdik. Üç. Hocam lahik imamla birlikte başlar ama e, abdesti bozulur bir şey olur. Namazdan çıkarsa lahik olur. İmamla başlar ama imam bitirmeden namaz e, şey eder. Geri gelir. Nafile namazların kılınmasının mekruh olduğu bazı vakitler vardır. Neden B peki? Aynen. <gülüyor> Neden B? Hocam e, soruların hepsi çıktısı vardı arkadaşlar. Orada gönderdim ben yani vardır. E, dikkat etmemişsinizdir belki. Neden B? Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh
Hocam müdrik e, şöyle daha sonra gelip e, imama yetişen en az birinci rekatı kaçıran yani birinci rekatın rükusunu kaçırmışsa daha sonra mesela namaz kılmışsa müdriktir. İkinci rekatın rükusunu kaçırdıysa bir ile iki kaçırmıştır müdriktir. Üçüncü rekatı kaçırmışsa bir iki üç kaçırmıştır. Sadece biri imamla kılar dördü kılar daha sonraki rekatları da kendi tamamlar müdriktir. Yani en az birinci rekatı kaçırana mesbuk denilir.